萧炎以惊人的速度离开了天目山脉，前往四方阁大会。风雷阁东阁是中州的一个重要地点，强者云集，防守严密。四方阁大会是年轻一辈的较量，吸引了众多势力和年轻人。大会的含金量很高，甚至一些老一辈的强者也难以达到这样的水平。上一届的胜利者是风雷阁，因此这次大会将在东阁举行。萧炎在四天后到达风雷山脉，感受到了山脉的强大力量。他确认自己没有来晚，准备参加即将开始的四方阁大会。萧炎在风雷山脉的边缘找到了一个隐蔽的地方降落，然后绕过山脚，面对着密密麻麻的人群，他无奈地摇了摇头。他知道这些人都是为了四方阁大会而来。萧炎猜测大会是否已经开始了，并从那戒中取出一张透明的皮质面具，这是小医仙多年前给他的，可以轻微改变他的容貌。他戴上面具，混入人群中，以避免不必要的麻烦。萧炎与风雷阁之间的恩怨众所周知，他不想在这里引起注意，尤其是风雷阁阁主雷尊者坐镇的情况下。他此行的目的是寻找封尊者，并不打算暴露自己，因此他谨慎行事。他混入人流中，忍受着周围的喧哗声，听到人们讨论四方阁大会和参赛者，包括他自己的名字。他感到惊讶，但也担心自己的名声会引来魂殿的注意，给自己带来更多麻烦。萧炎顺利进入风雷山脉，避开了主要人流，独自快速前进。他心中计划着，如果遇到封尊者，会先观察后再接触，以确保安全。他深知自己肩负的重任，必须小心行事。经过半小时的快速移动，萧炎到达了风雷山脉的中心。那里有一座名为雷山的高峰，山顶云雾缭绕，雷光闪烁，显得壮观而神秘。他赞叹了一番后，便在山脚下排队等待进入。在登山的石道前，有风雷阁的弟子严格把守，还有火木两位长老亲自审查参赛者。萧炎听到火长老宣布的参赛条件，感到这些条件非常严苛。大多数人选择了观看的石道，萧炎也打算这样做，因为他的目标是寻找封尊者，而不是参赛。然而。当萧炎踏上观看石道时，火长老突然叫住了他，问他是否有兴趣参加大会。萧炎回答说他只是来找人的，对大会没有兴趣。火长老感到有些疑惑，因为他感觉到萧炎周围的能量有些波动，但他最终认为这可能是自己的错觉。萧炎沿着蜿蜒的石道缓缓向山顶行去，两旁的银色巨树引起了他的注意。这些树木没有枝叶，却蕴含着浓郁的雷电之力，源源不断地向天空中的乌云输送雷电之气。萧炎意识到。这些银树是雷山风雷之力的来源，为风雷阁的修炼者提供了绝佳的修炼环境。正当萧炎沉浸在思考中时，一只七彩巨鹤划破天际，引起了周围人的惊呼。萧炎的目光紧紧锁定在鹤背上的凤青，他感到他身上有某种东西遮掩了气息，使得萧炎无法看穿他的实力。萧炎心中暗自思忖，凤青儿可能是四方阁大会中最危险的对手。萧炎加快步伐，不久便抵达了山顶。山顶上人声鼎沸，黑压压的人群让他感到震惊。他跃上一根银色巨木，俯瞰着整个山顶。广场中央是一座巨大的银色巨塔，塔身闪烁着雷光，塔尖直插云霄。周围还有一些建筑物，应该是风雷阁弟子的居所。萧炎在银幕上闭目养神，等待大会的开始。不久，一道钟声响起，风雷阁的弟子迅速行动，将山顶包围。萧炎睁开眼睛，观察着周围的情况。突然，一道巨大的雷电霹雳从天而降，伴随着几道身影出现在银幕座椅上。萧炎的目光立刻锁定在费天身上，心中掠过一抹冷意。随后，他注意到居中的一位银袍人，那人的气息虽然看似普通，却让萧炎感到极度危险。这人应该就是风雷阁的阁主雷尊者。紧接着，剑尊者和黄泉尊者相继出现，他们的出现让广场的气氛更加火爆。剑尊者和黄泉尊者之间的对话透露出他们之间的竞争和敌意。最后，一道如龙啸般的风声传来，引起了萧炎的注意。他紧张地盯着天空，等待着风尊者的出现。封尊者和穆青鸾的身影随之显现，缓缓降落在席位上。封尊者的到场，让在场的每一个人都感到了一股难以言喻的激动，包括萧炎在内。封尊者以其飘逸的气质和深不可测的实力，成为了众人关注的焦点。萧炎对封尊者的到来感到特别激动，因为他曾听药老多次提及这位生死之交。如果药老所言非虚，封尊者将会是他的一大助力。在封尊者到来之后，雷尊者、剑尊者和封尊者之间进行了一番客套的交流，而黄泉尊者则显得有些冷淡。显然与封尊者之间存在一些不和。雷尊者随后站起身，用他那充满雷威的声音宣布了大会的规矩和流程。他的话语中透露出不容置疑的霸道，令全场肃然。参赛者们随即纷纷入场，包括四方阁的杰出弟子和其他年轻强者。当穆青鸾、唐英、王晨和凤青儿等四方阁的代表人物入场时，现场的气氛达到了高潮。凤青儿的出现尤其引人注目，许多人认为她可能是本届大会胜算最大的参赛者。萧炎的目光在广场上扫过。注意到了一个熟悉的身影。当男子转过身，萧炎终于认出，那是他曾在迦南学院的旧识林燕。萧炎心中惊讶，没想到在中州这么快就遇到了熟人。最后
。雷尊者确认所有参赛者都已到场，便宣布大会比赛正式开始。随着这一声令下，整个雷山的气氛瞬间紧张起来，所有的目光都聚焦在了广场上，期待着即将展开的精彩对决。五十三名选手互相警惕地打量对方，心中清楚，只有持续站立在场上的人才能获得胜利。然而，这场选拔的残酷性显而易见，五十三人中只有八人能够留下，而四个的弟子已占据了四个名额，剩下的四十九人中仅有四人能够成功留下。场外的观众也随着场中的气氛变得安静下来，他们的目光紧紧盯着这些年轻一辈的佼佼者，直到即将爆发的战斗将异常激烈。萧炎的目光锁定在林燕身上，一眼看出他达到了四星斗皇的实力，心中暗自思忖：林燕这些年定有所奇遇。突然，广场上的紧绷气氛被打破。一名选手忍不住发起攻击，但立即被对方察觉并反击，这引发了一连串的混战。广场上五十余股斗皇阶别的斗气四处激荡，令观众感到压抑。在这场无序的战斗中，每个人都可能是对手，都是敌人，不断有人受伤退出。萧炎对这种混战感到意外，他原以为大会会采取一对一的选拔方式，他的目光紧紧地停留在混乱的场中。注意到林燕虽然实力只是中流，但依靠一种看似笨拙却玄妙的身法斗技，巧妙地在战斗中存活了下来。然而。好运并没有一直陪伴着林燕，在场中只剩下十一人时，一名八星斗皇的红衣男子注意到了林燕，开始对他发起了猛烈的攻击。林燕依靠身法斗技躲避，但形势岌岌可危。萧炎见状，准备出手相助，却发现红衣男子似乎在故意逼迫林燕进入王晨的攻击范围。萧炎立刻意识到，这是一场借刀杀人的阴谋。果不其然，林燕最终踏入了王晨的攻击范围。面对王晨的致命一击，林燕无奈地喊出认输，但王晨并没有停手的意思。他的攻击狠辣无比，直指林燕的要害。就在林燕准备闭目等死之际，萧炎及时出手，用一股吸力将林燕拉开，避开了致命一击。然后他轻轻地拍了拍林燕的肩膀，用一种似曾熟悉的声音无奈地问道：“你这家伙没事来这种地方掺和什么？”这一刻，林燕知道自己得救了。王晨见到自己的攻击被阻，眼中闪过一丝惊讶和愤怒。他没想到在这种时候，竟然还有人敢公然与他作对。他的目光转向萧炎，眼中闪过一抹阴冷的杀意。萧炎站在林燕面前，面对着王晨的阴冷目光，神色平静。萧炎，你这是什么意思？王晨阴沉的开口，话语中充满了威胁。萧炎淡淡的看了王晨一眼，平静的回应：“没什么意思，只是看到朋友有难，自然要出手相助。”王晨冷哼一声，眼中杀意更浓，但在众目睽睽之下，他也不敢再对林燕出手。他知道，如果再继续下去，恐怕会引起众怒，甚至可能会引起风雷阁的不满。萧炎转过身，对林燕说。你先下去休息吧，这里的事情我来处理。林燕看着萧炎的背影，心中涌起一股暖流。她知道自己这次能够逃过一劫，全赖萧炎的出手。她点了点头，捂着受伤的肩膀，缓缓退到场外。萧炎的目光再次转向王晨，眼中闪过一抹冷意。他知道这场大会才刚刚开始，风雷阁的强者们包围了萧炎，质问他为何干扰大会。萧炎冷静的回应，指出王晨先前无视规则的行为。黄泉尊者随后发话。提出让萧炎与王晨交手，无论结果如何，萧炎都可以带着林燕离开。面对黄泉尊者的提议，萧炎经过一番考虑，最终决定接受挑战。他向前迈出一步，目光直视王晨，简单的说出了两个字：“来吧。”这简短的回应让全场沸腾，所有人都在期待这场即将到来的对决。